সুরা ফাতার শেষ আয়াতে কারিমার শেষ অংশে রেখেছেন আজরান আযীমা যদি নবী পাকের পথে মতে চলো কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক নিজে জীবনটা গড়ো মুসলমান তাহলে আমি আল্লাহ তুমি বান্দা হাশরের ময়দানে উঠতে দেরি হবে না ফামাইয়ামান মিতকালা যারাতিন শারাইয়ারা যে আমি আল্লাহ তোমার যারা যারা হিসাব নিব সেই আল্লাহ বলতেছেন যে আজরান আযীমা তুমি যদি রাসূল আরাবির পথে মতে চলো দামান ধরে রাখো বায়তে রাসূল ধরে রাখো তাহলে হাশরের ময়দানে উঠতে দেরি হবে না আমি আল্লাহ তোমাকে একটা বেস্ট দিতে দেরি হবে না اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک ارشاد کرن واتخذو من مقام ابراہیم مصلا بندہ تمہیں تمہار انتور کے پوتو پوبیچو کرو مقام ابراہیم نئے جے اس تھانے داڑیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ رقابت اللہ نرمان کرے چھن سبحان اللہ جرا حوث کرے چھن تنارا جانین قابت اللہ مقت المقرم اور مدھے اکتا اس تھانہ چھے مقام ابراہیم شے اس تھانے داڑیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ رقابہ نرمان کرے چھن گبیر کیال گبیر کونسنٹریٹ امار کتھا گبیر کیال کرون ایلا کر مدھے مججید آچھے کی نائی آواز دے بولین ایکھون اوئی مججید اور اللہ رخانہ کعبہ کی ایک دوٹا تفرق آچھے کی نا پتھکو آچھے کی نا امرا دونوٹر مدھے قبلہ بانیے جو دن نماز آدھائی کری نماز ہوبے کی نا نماز آدھائی ہوبے کین تو شئی ایلا کر مججید ار مدھے جو دی امرا شکتا تواف کری حوز ہوبے آواز دے بولین ہم ایک تو تفسیر کرو کہ گھراب لگ شاپ نہ دے ایک تو جانات چاشتا کرو امرا جو دی نیجے در کے نیجے را نہ چنتے پاری نیجے در عبوستہ نہ بوستے پاری تا ہو لے انہوں کیوں ایشا ما در کے بجھے دی بینا you have to change yourself اپنا کے نیجے کے نیجے پوری برطن کرتا ہو بے انہوں کیوں ایشا اپنا کے پوری برطن کر دیے جا بے اے جو انہوں گوبیر کیا گوبیر کونسنٹریٹ علاقر مدد مرجید آچے کین تو شٹر مدد جو دی شٹر تواف کری شٹر چکر لگائی حوز ہو بے آواز دے بولین تو لے اٹاو مرجید کھانا ہے کعبہ اللہ کعبہ تو اللہ مکہ تو المکرم ہے جٹا آچے شٹو تو اللہ مرجید ٹھیک کی نا بولین تو لے سیم نا کی سیم مرجید سیم ہو لو علاقر مدد آمد جے مرجید گلی تھا کے اللہ کعبہ شمت اللہ ہوتے پارے نا کیا نو ایک تو کونسنٹریٹ گو بھیر کیال کرون تفسیر کرون ٹریس کرون جانا چشتا کرون کیا نو کعبت اللہ اسپیشل اب ان کیا نو اللہ تبارک و تعالی مدر کے حکم دیئے چھن نیجدیش دیئے چھن نیجے در انتوٹا کھانا ہے کعبار نے پویٹر کرار جنو جے اس تھانے دڑیے حضرت ابراہیم خلیل اللہ اللہ کعبت اللہ نرمان کر چھن کیا نو مدر کے بولا گوئی چھے شے اس تھانے نئے انتور کے پویٹر کر گوبیر کیا علاقر مرجید تھے کہ کھانا ہے کعبت اللہ اللہ مکت المکرمہ کیا نو دامی اے جن نو دامی علاقر مدد جو خود مرجید ہمرا توری کری بلون شیئی مرجید ار مدد کیو پاشتا کا دوشتا کا ایک شوٹا کا ایک ہجار پاچھا جار دوشتا جار ایک لکھ ہو بیش لکھ ہو ایک کٹی تاکہ دائی کی دائی نا کو ایک جو نے تاکار بھی نہیں موئے کو ایک جو نے تاکہ دیئے انہوں دان کرے کوئی مرجید تا اللہ کوئی مسجد اللہ رکھو تا توری کرے اللہ کرنا تھا ٹھیک ہے نا اچھا ابار جے ٹاکا دیئے چھے تار کین تو سرام دا ہوئی نہیں گوبیر کیال بھائی را مار بابا را مار جارا مسجد تا توری کرے چھے اللہ کرنا تھا جارا ٹاکا دیئے چھے تارا نیرمان کرے نہیں اللہ دا سرومی کرائٹا نیرمان کرے چھے ٹھیک ہے نا مرجید نرمان کرے چھے سومی کرا پوشہ دیئے چھے انہوں را اے جو انہوں سرومو آلا دا پوشہ ہو آلا دا ٹھیک ہی نا ایکن شئی مرجید ار مدد آقی مسئلات لی ذکری عبادت کر لے آدائے ہوئے جائے عبادت آدائے ہوئے جائے کین تو شیٹار مدد جو دی آمرا شکتا تواف کری کو کنو حوز آدائے ہو بے نا کین تو مکت المکرمہ شئی کعبت اللہ اللہ گھور کے قبلہ کرے آمرا جی شزدہ دے شئی قبلہ کیا نو ایتو دامی ای جنو کرن ہلو علاکر مرجید ار مدد دانو آلا دا پوشا آلا دا سومو آلا دا سرومی کو آلا دا ٹھیک نا کین تو اللہ خانہ کعبہ جنی تویری کرے چھن اللہ حکم ابراہیم علیہ السلام تینی تینا سومو دیے چھن پوشا ہو دیے چھن ٹھیک نا ایک جن بیکتی ایک جن سوم ایک جن پوشا ای جنوی امر اللہ تبارک و تعالی بولے چھن 
गुरुपूर्ण परेशानी डिप्रेशन टेंशन समस्त किल्ला दूर कर दीब मोहब्बत जिक्री गुरुपूर्ण कारण इबादत सुस्थ रखे इबादत करीब थे करीब कर कारण मेहरज बन क्या 
মমিন দের জন্য মমিন কারা আমার নবী বলেছেন আলা আলা ইমান ইমান না হ্যাঁ মোহাম্মদ তালাহু তারাই হলো ইমানদার যারা আমি নবীকে ভালোবাসে না তারা ইমানদার হতে পারে না আরে খাদিস এসেছে মি ওয়ালিদ হি ওয়া ওয়ালাদ হি ওয়ান নাস ইয়াজমাইন তারাই ইমানদার তারাই হলো নবী প্রেমিক তারাই খাঁটি মমিন মুসলমান যারা আমি নবী মুস্তাফা কে নিজের জানের চাইতে বেশি কেমন বেশি নিজের পরিবার থেকে আত্মীয় সজন থেকে সন্তান আদি থেকে সয় সম্পত্তি থেকে নাস ইয়াজমাইন আমি নবী মুস্তাফা কে নিজের জানের চাইতে যারা বেশি ভালোবাসবে তারা হলো মুমিন সেই মুমিনরা যদি নামাজের মধ্যে দাঁড়িয়ে যান আকিমু সালাত লি জিকরি ইবাদত কো আদায় করেন চিন্তা করবেন ডানে জান্নাত বামে জাহান্নাম এভাবে যখন আপনি সিদ্দাতুল মুনতাহার জন্য রওনা দিচ্ছেন এখন আর আপনার রফ রফ লাগবে না বান্দা আপনার এখন আর বোরাক লাগবে না জিবরিল আমিন লাগবে না মসজিদে আকসা গিয়ে আপনাকে ওয়েট করতে হবে না সিদ্দাতুল মুনতাহায় গিয়ে জিবরিল কে বিদায় দিতে হবে না এখন আপনার এই নামাজ ওয়াত্তাখিজু মিন মাকাম ইব্রাহিম আ মুসাল্লা যাই নামাজ বিচিয়ে যখন মুতওয়া জিহান আল্লাহর দিকে করে ফেলেছেন রব্ব দুনিয়াকে লাথি মেরে যখন আল্লাহর খেয়ালে ডুব দিয়েছেন বান্দা এরপর এই নামাজ আপনাকে সেই সেজদা ওই মাকামে পৌঁছাবে আল্লাহর ইজ্জতের কসম যার কবজায় আমি মাকদুম শাল মাদানি রু আছে সে আল্লাহর ইজ্জতের কসম করে বলছি যিনি চাইলে আজাইল আলাইহিস সালাত ওয়া সালাম কে পাঠিয়ে এই মুহূর্তে আমার জান কবজ করতে পারেন সে আল্লাহর ইজ্জতের কসম করে বলছি ইবাদতে খোদা যদি মুহাব্বতে রাসূল নিয়ে দাঁড়িয়ে যান তখন এই নামাজ আপনার আসলাতুল মিরাজুল মুমিনিন আপনার জন্য নামাজটা মেরাজ হয়ে যাবে সমস্ত রব্বুল আলামিনের পর্দা সরে যাবে রব্বুল আলামিন আপনার সামনে চলে আসবে তো এভাবে নামাজ দরকার আছে কি নাই আওয়াজ দে বলেন ইবাদত যখন করতে থাকবেন বান্দা আপনি আপনার মধ্যে হারিয়ে যেতে হবে আপনি একটা সময় নিজকে নিজ খুঁজে পাবেন না এভাবে ইবাদত করলে পাঁচক তো নামাজ পড়লে আপনি দেখবেন আপনার টেনশন ডিপ্রেশন সমস্ত কিছু দূর করে দিচ্ছে আল্লাহ ইবাদত করব কা আমাদেরকে বাঁচিয়ে রেখেছেন কে আওয়াজ দিয়ে দুই হাত তুলে দিয়ে আল্লাহকে দেখান আমাদেরকে সুস্থতা অসুস্থ হলে সুস্থতা দান করেন কে আমাদের শরীরের মধ্যে রক্ত প্রবাহিত করছেন তিনি কে আমাদেরকে দুনিয়া থেকে এই রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়াকে ছেড়ে কবরের দেশে কুল্লু নাসিন যায়কাতুল মউত কে ডাকবেন তিনি কে কবর থেকে হাসর উঠার পর তামাইয়ামান মিসকালা যাররাতিন শারনিয়ারা যাররা যাররা হিসাব নেবেন হাসরের ময়দানে তিনি কে আওয়াজ দিয়ে বলুন বান্দা কে আমাদেরকে বখশিশ নবী সুপারিশ পে আমরা জান্নাতে যাব যে জান্নাতে যাব সে রব্বুল আলামিন আমাদের জন্য যে জান্নাতের ব্যবস্থা রেখেছেন সে খালিক ও মালিকের নাম তিনি কে আরে मोहब्बतের আওয়াজে আরে একটু চিৎকার দিয়ে সুবহানাল্লাহ আল্লাহ আমাদেরকে রাসূল আরাবির পথে মতে চলার তৌফিক দান করুন আমিন আওয়াজ দে বলেন এই দি মিলাদুন নবী সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম আমরা উদযাপন করছি এটার উপলক্ষ হলো এই দি মিলাদুন নবী আমার রাসূলের আবির্ভাব হয়েছে আমার রাসূল তাশরীফ এনেছেন ধরার বুকে মিলাদুন নবী মাওলুদুন নবী রাসূলের পাকের बर्थडे দা बर्थडे অফ প্রফিট সাল্লাল্লাহু তাআলা আলাইহি সাল্লাম আমার রাসূল আরাবি শুভ আগমন যে উপলক্ষ করে হয়েছে এটার অর্থ হলো মিলাদুন নবী আমরা মেহফিল সাজিয়ে সিরাতুন নবী অর্থাৎ নবী আমাদেরকে যে কর্মকাণ্ড যেগুলো দিয়ে গিয়েছেন হুকুম আহকাম নামাজ রোজা হজ যাকাত ইবাদত সুদ ঘুষ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে হারাম কাজ থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে এক আল্লাহর পথে সিরাতুল মুস্তাকিম পথে চলতে রাজি আছে কি নাই চিল্লা বলেন মুসলমান রাজি আছে কি নাই তো সে রসুল আরাবি পথে মতে চলবো আমরা এভাবে আমাদেরকে সংগঠন হয়ে একত্রিত হয়ে সংঘবদ্ধ হয়ে আমাদেরকে এই দুনিয়াটা গুছাতে হবে এই দুনিয়া রব্বানা আতিনা ফিদ দুনিয়া এই দুনিয়াটাই হলো আসল জায়গা নিজেকে পরিবর্তন করার জন্য ঠিক কিনা এজন্য আল্লাহ তাবারক ওয়া তাআলা আমাকে আমাদেরকে জানিয়েছেন কোরআনে পাকে আমাদেরকে ঘোষণা দিয়েছেন কুলিন কুনতুম তুহিবান আল্লাহ ফাত্তাবিউনি ইবুকুম আল্লাহ এক নবীকে অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে এখন কেউ কেউ বলতে পারে নবীকে অনুসরণ করার কথা বলা হয়েছে मोहब्बत তো করার কথা বলা হয় নাই আছে কি নাই কিছু এরকম আছে কি না তো আমি মাঝে মাঝে বলি ইন লোগো কে दिमाग में আল্লাহ ভেজা তো দিয়া लेकिन ভেজে में ভেজা ही नहीं दिया ঠিক কি না আমরা ফলো অনুসরণ তাকে করব যাকে জানার চেয়ে বেশি ভালোবাসব ঠিক আওয়াজ দিতে হবে মুসলমান ঠিক আওয়াজ দেন আওয়াজ দেন ঠিক কিনা বলো ঠিক আমরা ফলো তিনাকে করব যাকে জানার চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পারব আর ভালোবাসার কোনো ডেফিনিশন আছে ভালোবাসার তো কোনো উপায় নেই ভালোবাসার কোনো ডেফিনিশন নেই ভালোবাসার কোনো মাপকাঠি নেই তুমি ভালোবাসি বলার পর আবার কিভাবে বলো তিনি মুরিদা 
मुसलमान प्रत्येक हिंदू बौद्ध ख्रीटान मुसलमान दूरे हायत रेखे पचिस कोटी मानुष दुनिया ऐड़े तो गणन जरा अगणित अल्लाहमदुल्ला ठीक भाई चेष्टा करब महफिल मध्य जो जब टूपी परिधान करब पाजी पढ़व इसलमिक लेबास पढ़ ठीक है सुंदर जो निजे मध्य आनबें शुदू विड़ी जाूब सुंदर ड्रेस पड़े जाब से तो हमारा मुसलमान समस्त किसम सकाल बल घूमती उठल फजर नाम समय उठे देखें मोबाइल मध्य एस एम एस एस सरकार बैंकउंटर मध्य दस लक्ष ट जमा अपनी सकाल बल उठे भावें फेक निज़ क्या खुशी 
খুশিতে আত্মহারা এরপর আপনি যখন ঘুরছেন সবার কাছে যাচ্ছেন দেখতেছেন প্রায় সবাই মোবাইলের মধ্যে ওই এসএমএস আছে সবাই দরাদ দর দিবে হলো ব্যাংকের মধ্যে ঠিক আছে ওখানে লেখা আছে বিশেষ দস্তব ব্যাংকে গিয়ে টাকা তুলে নিন আপনি যখন ওই মোবাইলের এসএমএস নিয়ে ব্যাংকে দেখাচ্ছেন পিন কোড দেখাচ্ছেন এখন ব্যাংক লাইন ধরে যাবে সকাল থেকে আপনি যখন দোরায় যাবেন ভাববেন শুধু আপনি একাই পেয়েছেন গিয়ে দেখতেছেন যে সিরিয়াল ধরছে জিজ্ঞেস করলেন কি অবস্থা আপনার এখানে কেন ব্যাংক ওয়ালাদের সামনে যারা দাঁড়িয়ে আছে সিরিয়ালে তারাও বলবে সকালবেলা আমাদের এখানেও একটা 10 লাখ টাকার অ্যামাউন্ট এসেছে ঠিক কিনা যখন সে এটা বলল सपोज एग्जांपल স্বরূপ আমি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য বলছি গবীর খ্যা যখন সবাই সিরিয়ালে টাকা তুলছে এখন প্রত্যেককে টাকা তুলছে এখন টাকা তোলার পর দেখা গেল আরেকটা এসএমএস আসছে যে আপনি এখন 50 লাখ টাকা আপনাকে দেওয়া হয়েছে এখন আপনি আরো আনন্দিত যে 60 লাখ টাকা হলো আপনি 60 লাখ টাকা অনেক কষ্ট করে সিরিয়ালে দাঁড়িয়ে আপনি যখন আর্ন করলেন সেটা নিয়ে নিলেন এরপরে দেখা যাবে যে আপনার কাছে যদি আবার এসএমএস আসে যে আপনি 60 লক্ষের পাশাপাশি আরো 1 কোটি টাকা পেয়েছেন তখন তো আপনার ঘুম নিদ্রা সবই হারাম ঠিক কি না কোনটা রাইখা কোনটা খাইস পূরণ করা যায় কারণ আমাদের তো খাইস ইচ্ছার শেষ নাই ঠিক কি না আমরা 1 টাকা পেলে 10 টাকা চাই 10 টাকা পেলে আমি জানি 8 টাকা খরচ করলে 2 টাকা থাকবে আর পরও চাই চাওয়া পাওয়ার শেষ নাই ঠিক কি না বান্দা শুধু চাই চাওয়ার পাওয়ার শেষ নাই এখন তো যে অবস্থা কেউ বলবে আমি একটা মার্সিডিজ কার কিনতে চাই অডি কিনতে চাই বিএমডব্লিউ কিনতে চাই ভালো ভালো কার যাদের কার আছে সে চিন্তা করবে আমি এর থেকে একটু ভালো ক্যাপচার আই হ্যাভ এ ক্যাপচার আমি একটা হেলিকপ্টার কিনতে চাই আমি একটা জেট কিনতে চাই যার কাছে বিমান আছে সে চাইবে আরেকটা ভালো কিছু ঠিক কি না চাওয়া পাওয়া শেষ আছে আমার আল্লাহ বলছেন তোমার তো চাওয়া পাওয়া শেষ নাই কিন্তু আমি আল্লাহর পথে যদি আসতা এই দুনিয়া থেকেও बेहतर দুনিয়া অফিল আখিরাতে হাসানা তোমার আখিরাতটা সুন্দর করে দিতাম সুবহানাল্লাহ কিন্তু আমরা বান্দারা তো শুধু চাওয়া পাওয়া করি গবী খা যখন এত কোটি টাকা পেলেন এরপর আপনি দিক বিদিক ঘুরছেন প্রত্যেকের কাছে এরকম টাকা আছে 1 1/2 কোটি টাকা সবাই টাকা দিয়ে টাকা শুধু কি কিনে কি কিনবে কোনটা রেখে কোনটা কিনবে শুধু তালাশ করছে এরপর দেখবেন এক দুই দিন পরে আপনি একটা রেস্টুরেন্টে যাবেন খেতে যাবেন বা কোনো মুদি দোকানে গেলেন কিনতে যাবেন দেখলেন যে সেও এরকম টাকা পেয়েছে সে এরকম 1 1/2 কোটি টাকা সে তো আর মুদি দোকান চালাবে না রেস্টুরেন্ট চালাবে না ঠিক না আমার কথা বুঝতে পারছেন সবাই যদি এরকম টাকা পয়সার মালিক হয় অনেকে চিন্তা করতে পারেন যে হুজুর আমাদের আল্লাহ কি আমাদের ক্ষেত্রে এরকম গজব নাযিল করেছে গরীব বানাইছে অভাবী বানিয়েছে এরকম করেছে আর যারা নাফরমান আল্লাহর নাফরমান আল্লাহর রাসূলের নাফরমান তাদেরকে অট্টালিকা দিয়েছে ব্যাংক ব্যালেন্স দিয়েছে টাকা পয়সার অভাব নাই আমাদের এত অভাব কেন অভাবী ছাড়ে না যারা এরকম চিন্তা করেন তাদের জন্য বলছি যারা চিন্তা করেন আমার ভালোবাসার মানুষটা চলে গেল বেঁচে থেকে লাভ কি সুইসাইড করেন সুইসাইড অ্যাটেম্প্ট করেন আত্মহত্যা করেন যেটা মহাপাপ ঠিক কি না যদি এরকম চিন্তা করেন তাদের উদ্দেশ্যে বলছি আপনি যদি এরকম কোটি কোটি টাকার মালিক হন যদি দেখেন আপনার আশেপাশে সবাই এরকম কোটি কোটি টাকার মালিক আপনি দিক বিদিক ঘুরবেন এক ফোঁটা খাবারের জন্য দেখা যাবে 1 কেজি চালের দাম যদি 50 টাকা হয় কিংবা তার একটু কম বেশি হয় আপনি সে 1 কেজি চাল আপনি 10 লাখ টাকা দিলেও পাবেন না ঠিক কি না কারণ সবাই তো ওই টাকা কোথায় খরচ করবে সেখানে ব্যস্ত রেস্টুরেন্টে যান দোকানে যান মুদি দোকান হোক যে কোনো জায়গায় খাবারই পাচ্ছেন না কারণ সবার কাছে টাকা পয়সার অভাব নাই এই অবস্থা যদি দাঁড়ায় দেখেন পৃথিবীটা কত ভয়ঙ্কর হয়ে যাবে ঠিক কি না মানুষ মানুষকে ছিড়ে খেতে চাইবে খোদায় আত্মনাদ হয়ে চিল্লাতে থাকবে যে কি হবে এই টাকা দিয়ে কি হবে এক একজন 20 লাখ 30 লাখ টাকা দিবে যা মাকে এক বেলা খাবার দাও ঠিক কি না প্রত্যেকের কাছে যদি এত টাকা পয়সা থাকতো তাহলে কেউ আর কষ্ট করে এই চাল ডাল এগুলোর ব্যবস্থা করত না আর মানুষ কষ্ট করে আর্ন উপার্জন করত না ঠিক কি না যদি এরকম হয় ধরেন আপনি যদি এটা দেখেন ड्रीम एक स्वप्न देखा बेचे ग আওয়াজ দে বলেন ঠিক এই যাত্রায় বেঁচে গেলেন 
সয় সম্পত্তি সাকসেস না সফলতা টাকা পয়সা কখনো সফলতা আনতে পারে যশ খেতে এগুলো একদিন ফুরিয়ে যাবে আজকে হয়তো বা আমার লেকচার শুনছেন কথা শুনছেন আপনারা যারা শুনছেন আমি যে বলছি এক সময় আমিও থাকব না আপনারাও থাকবেন না আওয়াজ দেন মুসলমান ঘুম থেকে উঠুন চোখে মুখে পানি দেন ঘুম থেকে উঠুন এখন সময় আছে নিজেকে পরিবর্তন করুন সফলতা এটা না আপনি সফলতা যদি চান আপনার পিছন দিক দিয়ে অনেক পাবলিক আছে টেনে ধরবে ঠিক কিনা আপনি ভালো হতে চাইবেন বলবে যে ওই দিন দেখেছি সিগারেট টিগেট খেত ওই দিন দেখেছি সন্ডাদের মতো ঘুরেছে রং বাজগিরি করেছে আরে ওই দিন দেখেছি কোন একটা মেয়ের পিছু নিয়েছে এরকম বিভিন্ন কথা বলবে আপনি তাদের কথাকে উপেক্ষা করে সামনে অগ্রসর হন বিভিন্ন কথা বলতে পারে তাদের কথা উপেক্ষা করে আপনি ফেলে দিন ছেড়ে দিন আপনি যদি সূর্যের ন্যায় আলোকিত হতে চান তাহলে সূর্যের মতো পুড়তে জ্বলতে হতে পারে ঠিক কিনা আপনাকে সেই অ্যাবিলিটি থাকতে হতে পারে ওই অ্যাবিলিটি আপনার মধ্যে থাকতে হবে আপনি সূর্যের ন্যায় আলোকিত হতে চাইলে সূর্যের মতো জ্বলতে হবে পুরে ছাই হতে হবে আল্লাহ আল্লাহ রসুলের পথে মতে জ্বলতে হলে আপনাকে কষ্ট স্বীকার করতেই হবে ঠিক না কারণ আর দুনিয়া হচ্ছে জুলুল মমিন আমার নবী বলেছেন দুনিয়াটা হলো জেলখানা কি খানা নাকি আরাম খানা আওয়াজ দে বলেন মমিনদের জন্য দুনিয়াটা কি আওয়াজ হবে না যেহেতু খাবারের ব্যবস্থা আছে আমার নবী বলেছেন দুইটা জিনিস জান্নাতিদের লক্ষণ একটা হলো সালাম দেওয়া একটা হলো খাবার খাওয়ার সুভান কয়টা জিনিস কি লক্ষণ খাবারের ব্যবস্থা আছে তাহলে জান্নাতিদের লক্ষণ সামিল হয়ে গেল ঠিক কিনা তাহলে সমস্ত সুন্দর ব্যবস্থা আছে তাহলে গভীর কনসেন্ট্রেট আওয়াজ দিতে হবে যাতে ক্ষুদা লাগে ঠিক কিনা ক্ষুদা লাগলে খাবার খেয়ে রুহানি ইমানি খোরাকও নিবেন পেটের খোরাকও দরকার আছে কি নাই ওরাও জানে ওই দিন আগ্রাবাদে কয়েকদিন আগে প্রোগ্রামে এসেছিলাম প্রায় দুইটা বেজে গেছে দুই ঘন্টা তফসিরে পর কেউ একজন বৃদ্ধ বাবা বলে উঠেছে যে আমি বললাম ইমানি খোরাক রুহানি খোরাক পেয়েছেন আপনাদের ক্ষুধা তো নাই একজন পাশে থেকে বলল হুজুর বোগ লাগি কি লাগি তো আমি বললাম এটা কি ভাষা কি অর্থ পাশে থেকে একজন বলল হুজুর ওনা ক্ষুধা লেগেছে কি লেগেছে আমি বললাম হিজ হাংরি ক্ষুধা লেগেছে তাই আমি বললাম ওনার জন্য তাবারও কারণ তো উনি বললেন যে না হুজুর ক্ষুধা তো এটা রুহানি মানি না এটা হলো অন্তরের ক্ষুধা লেগেছে এটা পেটের ক্ষুধা না অন্তরের ক্ষুধা লেগেছে হুজুর তাই আমি বললাম অন্তরের ক্ষুধা কি চা বলতেছে হুজুর একটু মহব্বতে এতক্ষণ তো তফসি শুনেছি একটু বেলালি সুর চাই খারাপ লাগছে দিক নির্দেশনামূলক দৈনন্দিন জীবন গুলি আমাদের জানার দরকার আছে কি নাই আওয়াজ দে বলেন আমাদের এই সমাজটা পরিবর্তনের জন্য আগে নিজেকে ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ আগে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে ঠিক না নিজেকে যদি পরিবর্তন করতে চান বান্দা আপনাকে অনেক অনেক কিছু বলবে কিন্তু একটা জিনিস মাথায় রাখবে আমার নবী পাক বলেছেন আর দুনিয়া সেজুল মমিন এটা হলো জেলখানা কয়েদখানা আমাকে বলুন কয়েদখানা জেলখানায় কেউ শান্তিতে থাকতে পারে তাহলে আপনার টেনশন ডিপ্রেশন কখনো ব্যবসায় নোকসান কখনো চাকরি বাকরি হারাতে পারেন স্যালারি আপ ডাউন হতে পারে কখনো পরীক্ষা কিভাবে উত্তীর্ণ হবেন ফেল করতে পারেন দুইবার তিনবার ফেল করতে পারেন আপনি ট্রাই করে যান আপনি চেষ্টা করে যান চেষ্টা করলে আপনার এই চেষ্টার মধ্যে বরকরতা দিবে কে আওয়াজ দে বলুন কে এজন্য আপনাকে চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে কখনো কয়েদখানা জেলখানায় এই দুনিয়ার মধ্যে আমরা শান্তিতে থাকতে পারবো 
কারা থাকতে পারবো না মোমিনরা কারা মোমিনরা এখন আমরা মোমিন না কমিন আওয়াজ দে বলেন আওয়াজ মনে হয় কমিন মোমিন না কমিন আরো জোরে পিছে वाले আওয়াজ দে বলেন মোমিন না কমিন যদি মোমিন হয় তাহলে দুনিয়ার মধ্যে परेशानी থাকবে কি থাকবে না কারণ আর দুনিয়া হচ্ছে জুলুল মোমিন দুনিয়াটা হলো জেলখানা ঠিক না নাকি আরামখানা কি খানা জেলখানা কয়েতখানা আ ও জান্নাতুল লিল কাফের কাফের মুশরিকদের জন্য হলো দুনিয়াটা বেহেশত জান্নাত নাউজুবিল্লাহ এজন্য তাদের প্রচুর জো আটালিকা টাকা পয়সা ব্যাংক ব্যালেন্স সবকিছু থাকবে আপনার কম থাকছে তার মানে আল্লাহ আপনার উপর রাজি আছে সুবহানাল্লাহ বলেন এজন্যই তো আমার আল্লাহ বলেছেন লাকাদ রাদিয়াল্লাহু লাকাদ রাদিয়াল্লাহু আনিল মুমিনিনা ইজ ইউবানাকা তাহতাশ শাজার ও গো নবী আপনার কাছে যারা এই বিক্ষোভ বটের নিচে আপনার কাছে কিয়ামত পর্যন্ত আপনার দামানে আপনার বায়াতের মধ্যে চলে আসলো আপনি নবীর পথে মতে চলে আসলো লাকাদ রাদিয়াল্লাহু আমি আল্লাহ তাদের উপর রাজি হয়ে গেলাম এজন্য সাহাবায়ে کرامদের নামে শেষে যেমন আবু বকর সিদ্দিক রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলি কি বলি না রাদিয়াল্লাহু তাআলা নিজন্য আল্লাহ তেনাদের উপর রাজি এই রাদিয়াল্লাহু তাআলা বলি ঠিক না এটা এসেছে কুরআন থেকে এজন্য আমার আল্লাহ বলেছেন ইন্নাল্লাযিনা ইউবায়ুনা কাইন্নামা ইউবায়নাল্লাহ আমার নবীর পথে মতে এসে আমার নবী দামান ধরো যদি নবী দামান ধরে বায়াতে রাসূল নিয়ে রসূল পাকের পথে মতে চলতে পারো ইয়াদুল্লাহ ফাউকাইদিহি ইহকাল পরকালে আমি আল্লাহ তোমার বান্দাকে হেফাজত করব সুবহান তাহলে আমাদের হেফাজত করবেন কে आवाज दे बोले अल्लाह मदर के कबूल करो एवं अल्लाह बोले छेन हमादर के वार्निंग वो दिए छेन सूरा फाता दस नंबर आयत एर मध्य छब्बीस परार फमन नक्कास यंत्र किसूला नफ्सी जो दी आमान नबीर पौत मो छड़ दिए ताहोले अपना इहो काल परो काल धौंग शकुर दी बिन अल्लाह नाउजुबिल्ला घुसुना का आवाज दे बोले अल्लाह নাকি বাংলাদেশের সংবিধান আর কোরআন এক আওয়াজ দে বলে আছে কি না এরকম গুলাঙ্গার এরকম বদবক নাম কেউ আসতে মুসলমান আছে কি নাই সংবিধান বাংলাদেশের আমাদের সর্বোচ্চ সম্মানিত কিন্তু কোরআনের সমপক্ষ কোনো কিতাব হতে পারে যারা এটা বলে তারা মূর্খ ঠিক কি না ইলিটারেট মূর্খ জাহেল তুমি আবু জাহেলের উত্তরসূরি তুমি আবু বকরের উত্তরসূরি না ঠিক কি না তুমি যদি আবু বকর সিদ্দিক আকবর আবু বকর রাদিয়াল্লাহু তাআলা এর উত্তরসূরি হতা তোমার মুখ দিয়ে এরকম নাপাক কথা বের হতো না ঠিক কি না কোথা থেকে আসে আল্লাহ মালুম এসে কি বোঝাতে চায় আল্লাহ মালুম দেশ পরিবর্তন করতে চায় আমি বলি আগে নিজেকে পরিবর্তন করো তুমি এমন ভাবে পরিবর্তন করো যাতে তোমাকে দেখলে আরো 10টা মানুষ তোমার উপর ভরসা ডিপেন্ড করতে পারে ঠিক কি না নিজেকে পরিবর্তন করো তোমাকে দেখে যাতে অন্য মানুষ খারাপ কাজ থেকে ফিরে আসে জুমক আল্লাহর বান্দা আসতেছে খারাপ কাজ থেকে দূরে চলে যায় গীবত আল গীবত ও আশাদ মিনে ইমাম ইমাম কে যে গীবত চুকুল খালি ধ্বংস করে দেয় সে গীবত থেকে ফিরে আসে শয়তানি দুষ্টামি থেকে গুনার কাজ পাপাচার থেকে নিজেকে বিরত রাখে নিজেকে এমন ভাবে তৈরি করার দরকার আছে কি নাই ওরকম করেন দেশ পরিবর্তন না আগে নিজেকে পরিবর্তন করতে হবে ঠিক না মাসনাবী শরীফের মধ্যে জালালউদ্দিন রুমি বলেন আমি নিজেকে যখন দেশকে পরিবর্তন রাষ্ট্রকে পৃথিবীকে পরিবর্তন করতে নেমেছি আমি তখন মূর্খ ছিলাম যখন নিজেকে পরিবর্তন করতে নেমেছি তখনই বুঝতে পারলাম যে আমি আল্লাহর পথে আছি ঠিক না ওই যে বললাম ইউ হ্যাভ টু চেঞ্জ নিজেকে পরিবর্তন করুন নিজেকে পরিবর্তন করলে আপনার অন্তরটা পরিবর্তন করে দিবেন কে এজন্য আমার আল্লাহ বলেছেন ফাত্তাবিউনী আমার নবীকে অনুসরণ করো আর সূরা ফাতার শেষ আয়াতে কারিমার শেষ অংশে রেখেছেন আযরান আযীমা যদি নবী পাকের পথে মতে চলো কুরআন সুন্নাহ ভিত্তিক নিজে জীবনটা গড় মুসলমান তাহলে আমি আল্লাহ তুমি বান্দা হাশরের ময়দানে উঠতে দেরি হবে না ফমা ইয়ামান মিতকাল যারাতিন শরায়রা যে আমি আল্লাহ তোমার যারা যারা হিসাব নিব সেই আল্লাহ বলতেছেন যে আযরান আযীমা তুমি যদি রাসূল আরাবীর পথে মতে চলো দামান ধরে রাখো বায়তের রাসূল ধরে রাখো তাহলে হাশরের ময়দানে উঠতে দেরি হবে আমি আল্লাহ তোমাকে একটা বেশ তো দিতে দেরি হবে না সুবহানাল্লাহ পড়ো কিছু কিছু আছে আমি বলতে চাই কিছু কিছু নেমেছে আমার রসূল আরাবি সম্পর্কে কোন জামানায় এসে গেছি ইসলাম রাষ্ট্র ধর্মে থাকবে না বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম সংবিধানে থাকবে না নাউজুবিল্লাহ 
কোন জমান এসেছি কোরআন কে সাধারণ চটি হিসাব সাধারণ মানুষের লিখিত সংবিধানের সাথে আল্লাহর কোরআন কে তুলনা করে কোন জমানায় চলে এসেছি যে আমার মদিনা ওয়ালা কে বলে আমার নবীর উপরে যখন ওহি নাজিল হচ্ছিল তখন নবী নাকি পাগল হয়ে গেছে নাউজুবিল্লাহ আমার নবী নাকি সুইসাইড করতে চেয়েছে আত্মহত্যা করতে চেয়েছে নাউজুবিল্লাহ বড় আফসোস হয় সেই সমস্ত মুসলমানদেরকে বলতে চাই আপনি যে কথা বলছেন আপনি একটু ঠান্ডা মাথায় চিন্তা করুন আপনি যে কথাটা বলছেন এটা কতটুকু যুক্তি আমার রসুলা আরাবি সম্পর্কে আমার মদিনাওয়ালা সম্পর্কে মাইকেল এই ছাড় একজন খ্রিস্টান পাদ্রি গবেষক সে পর্যন্ত বলছে যে একশো জন মনীষী যদি সারা পৃথিবীতে গবেষণা গবেষণা করা হয় গণনা করা হয় তার মধ্যে আমার মদিনাওয়ালা মোহাম্মদ রসুল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ হবে খ্রিস্টান হয়ে চিল্লো তুমি মুসলমানের আওলাদ হয়ে চিল্লা না বড় আফসোস হয় মুসলমান তুমি বলছো আমার নবীর উপরে যখন নবীর উপরে আয়াতে কারিমা নাজিল হচ্ছিল তখন আমার নবী নাকি পাগল হয়ে যাচ্ছে নাউজুবিল্লাহ আমার নবী নাকি সুইসাইড অ্যাটেম্প করেছে কয়েকবার নাউজুবিল্লাহ আল্লাহ হেফাজত করেছে এই আকিদা তুমি যে রাখো বুঝা গেল তুমি আমার নবীকে ভালোবাসতে পারো নাই ঠিক না তোমার মধ্যে ইসকে রাসুল হুবে রাসুল নেই যদি থাকতো তোমার দ্বারা এই কুকর্ম এই কুকথা বের হতো না ঠিক কিনা মুসলমান কারণ হাদিসে বোখারি ওলামাই কেরাম বসা আছে খুলে দেখুন বিশেষ করে কোরআনের তাফসির দিচ্ছি যখন বদরের যুদ্ধ আল্লাহ নবী নেতৃত্ব দিচ্ছেন যুদ্ধের মধ্যে কোন এক সাহাবা তথাকথিত মুসলমান সাহাবা সে বলে ফেলেছিল যে আজকে কাফের সংখ্যা বেশি মুসলমানের সংখ্যা কম আমরা মুসলমানরা মনে হয় পরাজয় বরণ করব নাউজুবিল্লাহ যেখানে স্বয়ং আমার রসুল আরবি নেতৃত্ব দিচ্ছেন সেখানে ওই সাহাবি মুক্তি বের হয়ে গিয়েছে আমরা মনে হয় পরাজয় বরণ করব এক সাহাবা কয়েকজন মিলে ধরল সেই সাহাবাকে এই তুমি কি বলছো তুমি এই আকিদা কেমনে রাখতে পারো যেখানে স্বয়ং রসুল আরবি মুস্তফা জান রহমান স্বয়ং নেতৃত্ব দিচ্ছে সেনাপতি আমার নবী এখানে এইভাবে তুমি কিভাবে এই আকিদা রাখো যে আমরা পরাজয় বরণ করব মুসলমান নাউজবিল্লাহ যুদ্ধে যখন আল্লাহ জয়ী লাভ করালেন সুহান যখন সেই যুদ্ধ জয়লাভ হলেন আমার রসুলের কাছে সমস্ত সাহাবারা নালিশ দিলেন ইয়া রসুল আল্লাহ ইয়া হাবিব আল্লাহ এমক সাহাবা এই কথা বলেছে যে আমরা নাকি পরাজয় বরণ করব যেখানে আপনি স্বয়ং নেতৃত্ব দিচ্ছেন সে কিন্তু আমার নবীর সম্পর্কে কোনো উল্টা পাল্টা কথা বলে নাই সে বলেছে শুধু যে আমরা মুসলমানরা সংখ্যায় কম কাফেরের সংখ্যা বেশি মনে হয় আমরা পরাজয় যুদ্ধে পরাজয় বরণ করব সে এই কথা শুধু বললেছে গভীর খেয়াল করুন ভাইয়েরা আমার বাবার আমার মিষ্টি মিষ্টি কথা বলে আপনাদের ইমানকে ধ্বংস করছে তাদের পথে কখনো চলা যাবে না গভীর খেয়াল করুন যখন মদিনা ওয়ালা কাছে এই নালিশ আসলো আমার কামলিওয়ালা নাবি সেই সাহাবাকে সেই তথাকথিত মুসলমানকে ক্ষমা করে দিলেন যাও তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছি কেন তখন সেই সাহাবা বল कथागुलटुक्ति तर उद्देश्य बोलते চাহাবারা ছার পায় নাই ঠিক না কিভাবে সে ব্যক্তি যে বলে ফেলেছিল যে আমরা যুদ্ধে পরাজয় বরণ করব যেখানে স্বয়ং সেনাপতি আমার রসুলে আরাবি আমার মদিনা বালা সে যে বলেছে আমরা পরাজয় বরণ করব কিন্তু যুদ্ধে জয়টা দিয়েছেন কে বিজয়টা দিয়েছেন কে তখন আমার মদিনা ওয়ালা বলেন এ চাহাবা তুমি বলেছো তখন সেই সাহাবা বললেন যে ইয়া রসুল্লাহ খেয়াল করি নাই স্লিপ অফ টাং মুখ দিয়ে ফসকে মুখ ফসকে বের হয়ে গিয়েছে ইচ্ছা কিত না অনিচ্ছা কিত আমার মদিনা ওয়ালা ক্ষমা করে দিয়েছেন যে যাও তোমাকে ক্ষমা করে দিলাম তবা তুমি সুহাওয়াত মৃত্যুর আগে তবার রাস্তা খোলা আছে কি নাই আওয়াজ দে বলেন আছে কিন্তু যখন আমার মদিনা ওয়ালা ক্ষমা করে দিলেন আল্লাহ তাবার কোতালার পক্ষ থেকে জিবরিল আমিনকে পাঠানো হলো আয়াত কারিমা নিয়ে যাও জিবরিল আমার মদিনা ওয়ালাকে বলো 
কাত কাফার তো বাদা ইমানিকম এতক্ষণ এই সাহাবা এতক্ষণ মুমিন ছিল এখন সে কাফের হয়ে গেছে নাউজুবিল্লাহ বলেন তাহলে সাহাবা ছাড় পায় নাই নবীর শানে ছোটখাটো গোস্তা কি করে আমি ছাড় পাবো আওয়াজ দে বলেন আমার মত এই দুই টাকার মৌলবি ছাড় পাবে আমরা কি আমার মুখ দিয়ে যদি এরকম গালতি বের হয় বিয়াদবি বের হয় রাসূল আরবি শানে আল্লাহর শানে কোরআনের শানে ইসলামের শানে আইলে বায়াতের শানে সাহাবায়ে کرامের শানে ওলি আল্লাহদের শানে যদি আমি গুনাহগারে জুবান দিয়ে বের হয় তাহলে আমার কথা শুনা আপনাদের জন্য হারাম ঠিক কিনা এরকম স্কলার দেখবেন না মিষ্টি 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 তো কি হয়েছে শয়তান তো 6000 বছর ইবাদত করছে এখন কি বড় আল্লাহর ওলি নাকি আওয়াজ দে বলে না আওয়াজে মনে হইতেছে আপনাদের সাথে যেন সম্পর্ক আছে ওনার নাম নেওয়াতে नाराज হইছে হ্যাঁ नाराज হইছে আওয়াজ দে ডান হাত তুলে বল নারায়ে তাকবীর সুবহানাল্লাহ এই আওয়াজ তো সামনেও যায় নাই জিরো পয়েন্টও যায় নাই দল চত্ব আরো জোরে আওয়াজ দে নারায়ে তাকবীর সুবহানাল্লাহ এই এলাকা থেকে উনি চলে যাক দরকার আছে কি না নাকি সকালবেলা উঠে বলবেন মাকদুম সালমাদানি হুজুর এসে ওই ওনার সাথে ব্রেকআপ করায় দিয়েছে नाराज হবে এরকম নাকি नाराज হবে কি नाराज হচ্ছে কে কে नाराज হচ্ছে হাত তুলে মাশাআল্লাহ মনোযোগ আছে এখন যাক আল্লাহ কবুল করুক আমিন বলেন আচ্ছা আমি সার সংক্ষেপ কথা বলছি বাবার আমার ভাইয়ের আমার ঈমান কে হেফাজত করার দরকার আছে কি নাই আমরা ইবাদত করব কার আল্লাহ ইতাত করব রাসূলুল্লাহ ঠিক কি না রাসূলুল্লাহর ইতাত করে আতিউল্লাহ আতিউর রাসূল আল্লাহর রাসূলের ইতাতি আল্লাহর ইতাত ঠিক কি না রাসূলের গোলামি কার গোলামি আল্লাহর গোলামি কারণ আমরা সরাসরি আল্লাহর গোলাম হওয়ার আমাদের সমর্থ নাই ঠিক না এটা খেয়াল রাখতে হবে রাসূল আরাবির গোলামি চলবে আল্লাহর খوف অন্তরে রাখুন তাহলে লা খাউফুন আলাইহিম ওয়ালা হুম ইয়াজানুন আলা ইন্না ওলিয়াল্লাহ আল্লাহর ওলিদের সাথে মধ্যে শামিল করে দিবেন কে আল্লাহ শামিল করে দিবেন আল্লাহ আমাদেরকে কবুল করুক আমিন বলেন